আমি ইঞ্জিনিয়ার রহমতুল্লাহ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এখনকার আলোচনায় আমরা এখন আলোচনা করব লিগাসি ফুড নিয়ে যার সর্বশেষ ক্লোজিং প্রাইস হচ্ছে একশো টাকা নব্বই পয়সা তো মূলত আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যে ওয়ান স্টক এবং ইউনিট ছিল যাদের উপর থেকে ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার করা হয়েছিল এর ফলে প্রাইস নেমে আসে পরবর্তীতে প্রাইস নেমে আসে এবং পরবর্তীতে আবার ফ্লোর প্রাইস আরোপের ফলে প্রাইস উপরের দিকে যায় আপ ট্রেন্ড বলব থাকে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আরও অবজারভেশন হইল যে এই যেখানে ফ্লোর প্রাইস ছিল এবং ফ্লোর প্রাইজের ইমিডিয়েট যে টপ ছিল এই ব্যান্ডটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের সাপ্লাই জোন এই সাপ্লাই জোনটা যারা ভালো করে অতিক্রম করতে পেরেছে তারাই মার্কেট লিডারে পরিবর্তন হয়েছে বা পরিণত হয়েছিল এবং তারা বেস্ট অথবা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পারফরমার্স এর মধ্যে ছিল তো এইটা একটা ভালো ইন্ডিকেটর ছিল যে এই সাপ্লাই জোনটাকে ভেদ করে উপরে উঠতে পেরেছে তার মানে এটা যথেষ্ট শক্তি আছে এই ট্রেন্ডের আরেকটা অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যেটা পরীক্ষা করি যে কারেক্টিভ চ্যানেল কারেক্টিভ চ্যানেলটা যখন ভেঙে গেল এই দিনে সাতাইশে মার্চ দুই হাজার সেই দিনই বোঝা গেল যে এটার ইম্পালসিভ মুভমেন্ট ইম্পালসিভ মানে হচ্ছে এইটাই মেইন ট্রেন্ড উপরের দিকে এটাতে ট্রেড করা যায় তো এখন আমরা এই যে খারা উপরের দিকে উঠে গেল এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েব থ্রি আমরা এম এস সি ডিতে একটু ভেরিফাই করলে দেখা যাবে যে এই জায়গাটাতেই এম এস সিডির রিডিং এম এস সিডি খুব স্ট্রং ছিল এবং হায়েস্ট রিডিং প্রডিউস করেছে তৈরি করেছে এটাই ওয়েব থ্রি এখন পর্যন্ত যে ডেটা আছে এইটাই আমাদের ওয়েব থ্রি তাহলে আমরা যেভাবে পোর্ট্রেট করতে পারি ওয়েব থ্রি যখন আমরা পেয়েছি তখন ওয়েব ফাইভও পাওয়া যাবে এবং আমাদের একটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা প্রাইস গ্যাপ ছিল এই গ্যাপের রেসপেক্টে আমাদের গ্যাপ রেজিস্টেন্স ছিল এই গ্যাপ রেজিস্টেন্সটার উপরে খুব একটা সাস্টেন করতে পারে নাই এই সপ্তাহের শেষে শেষ দিন বৃহস্পতিবার এই রেজিস্টেন্সকে অতিক্রম করতে পেরেছে এবং আমরা দে আমরা এই এখন তাহলে ডেইলি টাইম ফ্রেমে আছি আমরা উইকলি টাইম ফ্রেমে চলে গেলে দেখব যে গোড়ার দিকে উপরের দিকে এখনো পর্যন্ত বুলিশ গত সপ্তাহ বুলিশ ছিল মান্থলি মান্থলিতে দেখতে পাই যে গোড়াতেই একটা ভালো ডাবল ক্লোজ রিভার্সাল ক্যান্ডালিস্টিক প্যাটার্ন ছিল তাহলে সব মিলিয়ে এবং মান্থলিতে এখনো পর্যন্ত বর্তমান যে ক্যান্ডেল আছে এটাও বুলিশ অ্যান্ড গোলফিং তো সব মিলিয়ে আমাদের ট্রেন্ড আপ আছে তো আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হলো যে গোড়া থেকে যে ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার করার পরে ওয়ান টু থ্রি কাম ব্যাক ইন ফোর এখন ফাইভ চলছে তো আমরা যেটা এখন 
uh, anticipate korchi je ei web 5 ta extension hoyte pare shu, shujog ache to eta web 1 2 3 then 4 and 5 ei rokom hoyte pare web 5 ta extension hoyte pare bridhi pete pare तो शेखे तो हमरा टारगेट लेवल देख बो तो तार आगे हमरा ये करे नहीं हमारे रिक्स गुला होलो जो कौखों नहीं ऐटा लोअर लो करते पार बेना ऐटा होच्छे हमारे एक टा इनवैलिडेशन जो कौखों नहीं शे आर ए जे चौलर पथ हम रब एक्सटेंशन देखा है लम ए चौलर पथ ए टा इम्पल्सिव मूवमेंट इम्पल्सिव मूवमेंट ऐसे तो कौन ही शे लोअर लो कर बेना ताले इम्मी डेटा मधे लोअ अच्छे एक टा छियानो बोटा का साइड पोशा है छियानो बोटा का साइड पोशा नीचे शे आस्ते पार बेना तो हम रा देखीजे अमधे टारगेट तो एक बारे शुरू थे के वेब थ्री टॉप पर जन्तो इटा एक्सटेंशन होले 161.8 परसेंट फी बना से लेवल होते हैं गिये आदर्शो बा जनरल कॉमन ए लेवल टा कॉमन ताल आमदर एक टा टारगेट लेवल होते पारे लेवल है। तो अनेक समय बेशी है, बाबल है। जब मन 2010 शाले, हमारे ढाके स्टॉक एक्सचेंज जेर मेन इंडेक्स टे 261 परसेंट पर जन्तो चले। तो हमारे 2010 शाले, हमारे इंडेक्स टे 261.8 परसेंट पे बना सी लेवल है चलो अंडर फिफ्थ एब एक्सटेंशन तो एक कॉमन होता है इतना 165 टक तो भिन्न भावे हम रा आरो देखते पाए जे एक हन थे के इतना हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टू एब देन सेकेंड वेव इक्वल्स होलो ताले वो ही जाएगा ते एक टा पौरे इवेन ऐटे आरो 161 दूसरों टा का पर्जन तो जेते पारे তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা 161% এর জায়গাতে একটা ক্লাস্টার পেলাম তাহলে আমাদের প্রথম ফার্স্ট টার্গেট এরকম একটা জায়গাতে হতে পারে সেকেন্ড ক্লাস্টার জোন হচ্ছে अराउंड 190 92 টাকা এবং থার্ডলি 230 টাকা তো সেটা অনেক দূরে আছে আমরা পরে দেখি টাইম টু টাইম তাহলে আপাতত আমাদের কাছা কাছি একটা টার্গেট হচ্ছে 165 160 থেকে 65 এর মধ্যে একটা ক্লাস্টার জোন আছে এইটাই হচ্ছে আমাদের জন্য এখন টার্গেট अराउंड 161.8 परसेंट ফিবোনাচ্চি লেভেলে এখন আমাদের এইটা ঠিক মতো চলছে কি না একটা হলো প্রাইস অ্যাকশনে বোঝা যাবে আর আমরা 
এম এস সি ডি দিয়ে বুঝতে পারবো সেটা কখনোই জিরো লাইনের নিচে আসতে পারবে না জিরো লাইনের নিচে আসলে পরে আমাদের আর ইম্পালসিভ নেচারটা থাকলো না তাহলে এই একটা ইন্ডিকেটর আমরা অবজার্ভ করব আর একটা হচ্ছে ভলিউম যে ভলিউম এখন এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে ওয়েব থ্রিতে এইখানে যে পরিমাণ ভলিউম করেছিল এখন তার চাইতে ভলিউম বেশি হতে হবে তাহলে আমরা ভলিউম তাহলে এম এস সিডির দিকে লক্ষ্য রাখি আর সব চাইতে আরও এম এস সিডিটা একটু সময় নেয় তো এই ভলিউমটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা এক্সটেনশন হচ্ছে কি না যদি এক্স এটা আপট্রেন্ডে যাবে তো এক্সটেনশনের জন্য এই ওয়েব থ্রিতে হলুদে বক্সে যে পরিমাণ ভলিউম সে জেনারেট করেছে এখন তার চাইতে বেশি ভলিউম জেনারেট করতে হবে হায়ার হায়ার ভলিউম জেনারেট করতে হবে হায়ার ভলিউম যখন আমরা দেখব তখন আমরা বুঝতে পারব যে প্রাইজের সাথে ভলিউমও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ওয়েব থ্রির চাইতে বেশি ভলিউম উৎপন্ন করছে সুতরাং এটা এক্সটেনশন আছে ইন জেনারেল ওয়েব থ্রিতেই হায়েস্ট ভলিউম এবং এম এস সি ডি রিডিং আর এস আই রিডিং সব কিছু হায়েস্ট এখানেই হয়ে থাকে কিন্তু ওয়েব ফাইভ যখন এক্সটেনশন হবে ভলিউমটা এখানে ওয়েব থ্রির চাইতে বেশি হয়ে থাকে সুতরাং এই ভলিউম দেখেও আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ওয়েব ফাইভটা এক্সটেনশন হচ্ছে কি না তো এটার ব্যাপারে আমরা পজিটিভ ইন্টারভেনশন দিলাম তো আমরা এর সাথে আলোচনা করেছি যে আমাদের রিক্স কোথায় আমাদের ইন্টারভেন ইনভ্যালিডেশনগুলো কোথায় এবং আমাদের টার্গেটগুলো কোথায় কিভাবে আমরা আগামী দিনগুলাতে এটাকে আমরা মনিটরিংয়ের আওতায় নিয়ে আসব আন্ডার বুলিশ ইন্টারপ্রিটেশন তো আজকেই পর্যন্তই সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ